welcome back you all today we are discussing about capacitive transducers capacitive transducers ne kurichana nammal discuss cheyan povunnathu last classukalle nammal endana resistive transducer adu pole thanne inductive transducers endana adinde working principles advantages okke discuss cheyathu innu capacitive transducers aanu nammal discuss cheyunnathu capacitive transducer nammal ee oru samayathu koodalayittu pala devicesukalum ഉപയോഗിച്ചു വരുന്ന നമ്മൾ ഏറ്റവും ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ള പല ഡിവൈസുകളും യൂസ് ചെയ്ത് വരുന്ന ഒരു ട്രാൻസ്ഡ്യൂസറാണ് കപ്പാസിറ്റി ട്രാൻസ്ഡ്യൂസർ എന്നുള്ളത് ഓക്കെ കപ്പാസിറ്റി ട്രാൻസ്ഡ്യൂസറും എന്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ടു കൺവേർട്സ് എ നോൺ എലക്ട്രിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ഇൻ ടു എ എലക്ട്രിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ബൈ മീൻസ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഇൻ കപ്പാസിറ്റൻസ് എലക്ട്രിക് കപ്പാസിറ്റി ട്രാൻസ്ഡ്യൂസർ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് ഒരു നോൺ എലക്ട്രിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റിനെ ഒരു എലക്ട്രിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റിയിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ബൈ മീൻസ് ഓഫ് കപ്പാസിറ്റൻസ് ചേഞ്ച് ഇൻ കപ്പാസിറ്റൻസ് അതിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റൻസിന് ചേഞ്ചിനനുസരിച്ച് ഓക്കെ അപ്പോൾ കപ്പാസിറ്റൻ്റെ ഒരു ശരിക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് പറയുമ്പോൾ ഒരു നോൺ എലക്ട്രിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റി എന്ത് ചെയ്യാണ് നോൺ എലക്ട്രിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റിനെ മാറ്റം വരുന്നു ആ മാറ്റത്തിലൂടെ അതിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റൻസ് ചേഞ്ച് ആവുന്നു ആ കപ്പാസിറ്റൻസ് അതിൻ്റെ എന്ത് ചെയ്യും എലക്ട്രിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ മാറ്റം വരുത്തുന്നു അതാണ് കപ്പാസിറ്റി ട്രാൻസ്ഡ്യൂസർ എന്ന് പറയുന്നത് കപ്പാസിറ്റി ട്രാൻസ്ഡ്യൂസർ ആൾസോ എ പാസീവ് ട്രാൻസ്ഡ്യൂസർ ദാറ്റ് മീൻസ് ആക്റ്റീവ് ട്രാൻസ്ഡ്യൂസറും ഉണ്ട് പാസീവ് ട്രാൻസ്ഡ്യൂസറും ഉണ്ട് പാസീവ് ട്രാൻസ്ഡ്യൂസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് എന്ത് ചെയ്യില്ല അത് ഓൺ കറണ്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യില്ല ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ സപ്ലൈ പവർ എന്ത് ചെയ്യണം പുറത്ത് നമ്മൾ കൊടുക്കണം അതാണ് പാസീവ് ട്രാൻസ്ഡ്യൂസർ എന്നല്ല അപ്പോൾ കപ്പാസിറ്റി ട്രാൻസ്ഡ്യൂസർ എന്താണ് ഒരു പാസീവ് ട്രാൻസ്ഡ്യൂസർ ആണ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഡിറ്റർമിൻസ് ദി ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ലൈക്ക് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് പ്രഷർ ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് ലിക്വിഡ് കൺട്രോ ലിക്വിഡ് ആൻഡ് ഫ്ലോ ഓഫ് കൺട്രോൾ ലിക്വിഡിറ്റി എക്സെട്രാ ബൈ മെഷറിംഗ് ദ വേരിയേഷൻസ് ഇൻ ദി കപ്പാസിറ്റൻസ് ഓഫ് ദി കപ്പാസിറ്റർ എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ എന്തിനൊക്കെ അത് ചൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ പല ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് പ്രഷർ ടെമ്പറേച്ചർ ഫോഴ്സ് ലിക്വിഡിൻ്റെ പിന്നെ അളവ് മെഷർമെൻറ്റ് എൻ്റെ ഇതൊക്കെ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്താണ് ഈ കപ്പാസിറ്റി ട്രാൻസ്ഡ്യൂസസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതൊക്കെ എന്താണ് കപ്പാസിറ്ററിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റൻസിൽ വരുന്ന വേരിയേഷൻസിന് അടിച്ചായിരിക്കും അതിൻ്റെ മെഷർമെൻറ്റ് നടക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് എ ഡിവൈസ് വിത്ത് ചേഞ്ച് ഈ ഇറ്റ്സ് കപ്പാസിറ്റൻസ് വിത്ത് ചേഞ്ച് ഇൻ ദി ഫിസിക്കൽ ഫിനോമിന ടു ബി മെഷേർഡ് എന്നുള്ളതാണ് സെയിം ഒരു അതിൻ്റെ പല തരത്തിലുള്ള ഒരു ഡെഫിനേഷൻസാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം നോൺ നോൺ എലക്ട്രിക്കൽ നോൺ ഇലക്ട്രിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റീനെ ഇലക്ട്രിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റിയിലേക്ക് അതിൻ്റെ അതിനെ കപ്പാസിറ്റൻസ് ചേഞ്ച് കൊണ്ട് മാറ്റം വരുന്ന കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് കപ്പാസിറ്റർ ട്രാൻസ്ഡ്യൂസ് എന്നുള്ളത് ഈ നോൺ ഇലക്ട്രിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞതാണ് നമ്മളെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഫോഴ്സ് പ്രഷർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതുപോലെ ഇലക്ട്രിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് വോൾട്ടേജ് കറണ്ട് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് നമ്മളെ എന്താണോ മെഷർ ചെയ്യേണ്ടത് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഫോഴ്സോ എന്നുള്ള ആ ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് വോൾട്ടേജ് ഓഫ് കറണ്ടിലേക്കോ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് എങ്ങനെ അതിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റൻസിൽ വരുന്ന ചേഞ്ച് അതിനനുസരിച്ച് അപ്പോൾ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ വരുന്ന ഒരു ഫോഴ്സ് ഒരു ഫോഴ്സ് വരുമ്പോൾ പിന്നെ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അതെന്ത് ചെയ്യും അതിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റൻസിൽ ചേഞ്ച് ഉണ്ടാക്കും ഡിവൈസിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റൻസിൽ ചേഞ്ച് ഉണ്ടാക്കും ആ കപ്പാസിറ്റൻസ് ചേഞ്ച് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്തെയാണ് ഒരു വോൾട്ടേജോ കറണ്ടോ ആക്കി മാറ്റുക ഇതാണ് ഒരു കപ്പാസിറ്റി ട്രാൻസ്ഡ്യൂസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പാസീവ് ട്രാൻസ്ഡ്യൂസർ ആണ് ഓക്കെ അതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്താണെന്നാണ് കപ്പാസിറ്റർ ട്രാൻസ്ഡ്യൂസർ വർക്ക് ഓൺ ദി പ്രിൻസിപ്പൾ ഓഫ് വേരിയബിൾ കപ്പാസിറ്റൻസ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞ് കപ്പാസിറ്റി ട്രാൻസ്ഡ്യൂസർ വർക്ക് ചെയ്യണത് അതിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റൻസിൽ വരുന്ന ചേഞ്ച് അനുസരിച്ചാണ് ഒരു കപ്പാസിറ്റർ ഉണ്ടാവും അതിൽ വരുന്ന കപ്പാസിറ്റൻസിൽ വരുന്ന ചേഞ്ചസ് എങ്ങനെയാണോ അതിനനുസരിച്ചാണ് ആ കപ്പാസിറ്റി ട്രാൻസ്ഡ്യൂസർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് ദി കപ്പാസിറ്റൻസ് ഓഫ് കപ്പാസിറ്റി ട്രാൻസ്ഡ്യൂസർ ചേഞ്ച് ബിക്കോസ് ഓഫ് മെനി റീസൺസ് ആ കപ്പാസിറ്റൻസ് വരാം ഒരുപാട് റീസൺസ് ഉണ്ട് കപ്പാസിറ്റി ഒന്ന് ഓവർലാപ്പിംഗ് പ്ലേറ്റ്സ് ചേഞ്ച് ഇൻ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദി പ്ലേറ്റ്സ് ആൻഡ് ദി ഡയലക്രി ഡയലക്ട്രി കോൺസ്റ്റൻറ്റ് അപ്പോൾ കപ്പാസിറ്റൻസ് ചേഞ്ച് വരാനുള്ള കാരണങ്ങൾ മൂന്ന് കാരണങ്ങൾ മെയിനായിട്ട് വരുന്നത് ഒന്നും
കപ്പാസിറ്റി ട്രാൻസ്ഡ്യൂസറിലാണെങ്കിൽ ഒന്ന് എന്തു ചെയ്യും വേരി ചെയ്യുന്നത് ചിലപ്പോൾ രണ്ടും വേരി ചെയ്യുന്നതാവാം രണ്ടും മൂവബിളാവാം അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് മൂവബിളായിരിക്കും സാധാ കപ്പാസിറ്റിലാണെങ്കിൽ ഒന്ന് രണ്ടും ഫിക്സഡായിരിക്കും മറ്റതിൽ എന്താണ് രണ്ടും മൂവബിളാവാം അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് മൂവബിളായിരിക്കും ഓക്കെ അതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൻ്റെ ഇക്വേഷനാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് സി ഈക്വൽ ടു എബ്സലൻ എ ബൈ ഡി ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ എബ്സലൻ ആർ എബ്സലൻ സീറോ എബ്സലൻ നോട്ട് എ ബൈ ഡി എന്നുള്ള ഇക്വേഷൻ അനുസരിച്ചാണ് അതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾ നടക്കുന്നത് എ എറിഞ്ഞാൽ നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളാണെങ്കിൽ ഒക്കെ എ എറിഞ്ഞാൽ ഓവർലാപ്പിംഗ് ഏരിയ ഓഫ് പ്ലേറ്റ്സ് ഡി എറിഞ്ഞാൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ടു പ്ലേറ്റ്സ് പിന്നെ എബ്സലൺ പിന്നെ എബ്സലൺ ആണെങ്കിൽ പ്രിമിറ്റിവിറ്റി ഓഫ് മീഡിയം എബ്സലൺ ആർ ആണെങ്കിൽ റിലേറ്റീവ് പ്രിമിറ്റിവിറ്റി എബ്സലൺ നോട്ട് ആണെങ്കിൽ പ്രിമിറ്റിവിറ്റി ഓഫ് ഫ്രീ സ്പേസ് ഓക്കെ ഇതിൽ വരുന്ന മാറ്റങ്ങൾക്കനുസരിച്ചാണ് കപ്പാസിറ്റൻസ് മാറുക ഓക്കെ സി എറിഞ്ഞാൽ കപ്പാസിറ്റൻസ് ആണ് ഓക്കെ കപ്പാസിറ്റൻസ് ആണ് എബ്സലൻ എ ബൈ ഡി അപ്പം ഏരിയ നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ എന്താണ് കപ്പാസിറ്റൻസിൽ ചേഞ്ച് വരണമെങ്കിൽ ഒന്നുകിൽ ഡയലക്ട്രിക് മീഡിയത്തിൽ മാറ്റം വരണം അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ഏരിയയിൽ മാറ്റം വരണം അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്റ്റൻസിലൊക്കെ മാറ്റം വരണം എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ എൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ ഒരു പാരലൽ പ്ലേറ്റ് കപ്പാസിറ്റി ട്രാൻസ്ഡ്യൂസറിൻ്റെ ഇമേജ് ആണ് അവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് മുകളിലൊരു പ്ലേറ്റ് താഴെ ഒരു പ്ലേറ്റ് ഓക്കെ ബ്ലോട്ടം പ്ലേറ്റ് ആൻഡ് ടോപ്പ് പ്ലേറ്റ് അപ്പം നേരത്തെ പറഞ്ഞ് ഒരു കപ്പാസിറ്റിയിൽ രണ്ട് പ്ലേറ്റ് ഉണ്ടാവാം അപ്പോൾ എന്നെ കപ്പാസിറ്റി ട്രാൻസ്ഡ്യൂസറാണെങ്കിൽ ഇത് രണ്ടും മൂവബിളായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നും മൂവബിളായിരിക്കാം എന്തല്ല ഫിക്സഡ് ആയിരിക്കില്ല അപ്പോൾ ഇതിൽ ഒരു പ്ലേറ്റ് എന്തു ചെയ്യാണ് മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും എന്തു ചെയ്യും അതിൻ്റെ ഈ ഡിസ്റ്റൻസിൽ മാറ്റം വരും ഈ പ്ലേറ്റ് അങ്ങോട്ടും അങ്ങോട്ടും എന്ത് ചെയ്യുക ഒന്ന് അങ്ങോട്ടും അങ്ങോട്ടൊക്കെ മൂവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇത് നമ്മളുടെ ഡിസ്റ്റൻസിൽ എന്ത് ചെയ്യുക മാറ്റം വരും സ്വാഭാവികമായിട്ടും കപ്പാസിറ്റൻസിൽ മാറ്റം വരും ഓക്കെ ഈ ഡൈ ഇലക്ട്രിക് മീഡിയം ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഭാഗത്തിന് ഡൈ ഇലക്ട്രിക് മീഡിയം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഈ ഡൈ ഇലക്ട്രിക് മീഡിയം എന്തെങ്കിലും പിന്നെ മെറ്റീരിയൽസ് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ എയർ ആവാം ലിക്വിഡ് ആവാം അത് മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മുടെ കപ്പാസിറ്റൻസിൽ മാറ്റം വരാം അതുപോലെ എ ഏരിയ ഓഫ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഓവർലാപ്പിംഗ് ഏരിയ അത് നമ്മൾ വരുന്ന ഓവർലാപ്പിംഗ് ഏരിയ ഡിസ്റ്റൻസ് മാറുമ്പോൾ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യും അതിൻ്റെ ഓവർലാപ്പിംഗ് ഏരിയാസും എന്ത് ചെയ്യും മാറ്റം വരും സ്വാഭാവികമായിട്ടും എന്ത് ചെയ്യുക അതിനെ കപ്പാസിറ്റൻസിൽ മാറ്റം വരാം അപ്പോൾ ഇത്തിരി മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ മാറുമ്പോഴാണ് കപ്പാസിറ്റൻസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് മാറ്റം വരുന്നത് അപ്പം പറഞ്ഞ രണ്ട് പ്ലേ ഫ്രീ പ്ലേറ്റ് രണ്ട് പ്ലേറ്റുകൾ ഉണ്ടാവും ഒന്ന് രണ്ടും ഫിക്സ്ഡ് ആവാം രണ്ടും വേരിയബ് വേരിയഡ് ആവാം മൂവബിളാവാം അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നും മൂവബിളാവാം സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഒന്നും മാറുമ്പോൾ അതിൻ്റെ എന്ത് ചെയ്യുക ഡിസ്റ്റൻസിൽ ഏരിയ ഓഫ് ക്രോസ് സെക്ഷനിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഏരിയ ഓഫ് പ്ലേറ്റ്സ് അതുപോലെ അതിൻ്റെ പ്രിമിറ്റിവിറ്റിയിലൊക്കെ മാറ്റം വരുന്നതനുസരിച്ച് എന്ത് ചെയ്യും അതിൻ്റെ ഇന്ന കപ്പാസിറ്റൻസിന് എന്ത് ചെയ്യും മാറ്റങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിലാണ് ഇതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഒന്നുകൂടി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് പറഞ്ഞാണ് ഇറ്റ് വർക്ക്സ് ദ പ്രിൻസിപ്പൾ ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് കപ്പാസിറ്റൻസ് വിച്ച് മേ ബി കോസ്റ്റ് അപ്പം അതിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പൾ എന്താ ചെയ്യുക ചേഞ്ച് ഓഫ് കപ്പാസിറ്റൻസിന് അനുസരിച്ചാണ് അത് വർക്ക് ചെയ്യണത് എന്തൊക്കെ കാരണമാവും ഒന്ന് ചേഞ്ചിങ് ഓവർലാപ്പിംഗ് ഏരിയ ആൻഡ് ചേഞ്ച് ഇൻ ഡിസ്റ്റൻസ് ഡി ബിറ്റ്വീൻ ദി പ്ലേസ് ആൻഡ് ചേഞ്ച് ഇൻ ഡയലക്ട്രിക് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് നേരത്തെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് തന്നെ ഏരിയയിൽ മാറ്റം വരുന്നത് ആൻഡ് ഡിസ്റ്റൻസിൽ മാറ്റം വരുന്നത് അതിൻ്റെ ഡയലക്ട്രിക് കോൺസ്റ്റൻറ്റിൽ മാറ്റം വരും ഡയലക്ട്രിക് മാറ്റിയ മാ എയറോ എയറോ എയറുമായിട്ട് ലിക്വിഡ് ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും അതിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റൻസിൽ മാറ്റം വരും അതുമായിട്ട് വേറെ എന്തെങ്കിലും മെറ്റീരിയൽ ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും അതിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റൻസിൽ മാറ്റം വരും ഓരോന്നിലും എന്ത് ചെയ്യാം വ്യത്യസ്ത കപ്പാസിറ്റൻ്റ് അതാണ് ഡയലക്ട്രിക് കോൺസ്റ്റൻറ്റിൽ മാറ്റം വരും എന്ന് പറഞ്ഞത് ഡിസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ് രണ്ടും എന്തല്ല ഫിക്സഡ് അല്ല മൂവബിളാണ് മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാം അതിൽ ഓന ഓവർലാപ്പിംഗ് വരാം ഓവർലാപ്പിംഗ് ഏരിയാസ് വരാം അതുപോലെ ഡിസ്റ്റൻസിൽ മാറ്റം വരാം സ്വാഭാവികമായിട്ടും എന്ത് ചെയ്യും കപ്പാസിറ്റൻസും മാറ്റം വരും അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഇമ്പിഡൻസിൻ്റെ ഒരു ഇക്വേഷനാണ് പറഞ്ഞത് എക്സ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ടു പൈ എഫ് സി എന്നുള്ളത് ഫ്രീക്വൻസി ആൻഡ് കപ്പാസിറ്റൻസ് ആണ് എഫ് സി ഉള്ളത് ഒരു ബ
കൃത്യമായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിരുന്നു ഒന്ന് കപ്പാസിറ്റീവ് കപ്പാസിറ്റർ മൈക്രോഫോൺ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ഇയറിൽ ഓഡിയോ വീഡിയോ ബി എ വി പഠിച്ച ബേസിക്സ് ഓഫ് ഓഡിയോ വീഡിയോ പഠിച്ചത് ഒരുപാട് ടൈപ്പ് മൈക്രോഫോൺസ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് കപ്പാസിറ്റർ മൈക്രോഫോൺ പിന്നെ നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നു കപ്പാസിറ്റർ മൈക്ക് അതിലെന്തുണ്ട് ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കപ്പാസിറ്റൻസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഒന്നുകൂടി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മനസ്സിലാവുകയാണെങ്കിൽ ഇന്ന് നമ്മുടെ ടച്ച് സ്ക്രീൻ ഫോണുകളിൽ എന്താണ് കപ്പാസിറ്റി ട്രാൻസ്ഡ്യൂസറാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആദ്യമൊക്കെ റെസിസ്റ്റീവ് ട്രാൻസ്ഡ്യൂസറായിരുന്നു ഉപയോഗിച്ചത് അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടി സ്മൂത്തായിപ്പോൾ അതനുസരിച്ച് തന്നെ കപ്പാസിറ്റി ട്രാൻസ്ഡ്യൂസറാണ് ഇപ്പം എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അതിൽ യൂസ് ചെയ്ത് വരുന്നത് അതൊരു അപ്ലിക്കേഷനാണ് മറ്റൊരു അപ്ലിക്കേഷനാണ് നമ്മുടെ ഫ്യൂൽ ടാങ്ക് നമ്മുടെ പിന്നെ വെഹിക്കിൾസിൻ്റെ ഫ്യൂൽ ടാങ്കിൽ കപ്പാസിറ്റി ട്രാൻസ്ഡ്യൂസർ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതായത് ഫ്യൂൽ ടാങ്കിലെ നമ്മുടെ ആ ഒരു പിന്നെ മെഷർ അറിയാൻ വേണ്ടി ഇപ്പം നമ്മൾ സാധാരണ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ഏറ്റവും ലോ ആണോ ഫുള്ളാണോ പിന്നെ പിന്നെ മീഡിയത്തിലാണോ സെൻട്രലിലാണോ ഉള്ളത് എത്ര പെട്രോൾ ഉണ്ടെന്ന് അറിയണമെങ്കിൽ നമ്മൾ സാധാരണ ഇത് നോക്കുക അതിൻ്റെ പിന്നെ ഒരു മെഷർ ചെയ്യുന്ന ഒരു മീറ്റർ ഉണ്ടോ ആ മീറ്ററിൽ നോക്കിയിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക ആ മീറ്ററിൽ കണക്ഷൻ വരുന്നത് ഒരു പിന്നെ കപ്പാസിറ്റീവ് ട്രാൻസ്ഡ്യൂസർ വെച്ചിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ അളവ് പറയുന്നത് ഈ ഒരു മെറ്റീരിയൽ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഡിവൈസ് വെച്ചിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇത് അളക്കുന്നത് നമ്മളെ ഫ്യൂലിൽ അളക്കുന്നത് ഇത് ശരിക്കും ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ ഒറ്റ റോഡ് മാറിയാണ് തോന്നുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്തുണ്ട് രണ്ട് മെറ്റാലിക് രണ്ട് പ്ലേറ്റുകൾ ഉണ്ടാവും മെറ്റാലിക് പ്ലേറ്റുകൾ ഉണ്ടാവും ആ പ്ലേറ്റിൻ്റെ ഇടയിൽ എന്തുണ്ടാവും ഒരു ഡയലക്ട്രിക് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ഉണ്ടാവും ഇതിൽ വരുന്ന മാറ്റത്തിനനുസരിച്ചാണ് നമ്മളുടെ മീറ്റർ ആയിട്ട് കണക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു ഇമേജും കൂടി ജസ്റ്റ് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഈ ഒരു ഇമേജ് വെച്ചിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രോസസ്സ് നടക്കുന്നത് എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ എന്താ ഒരു ആൾട്ടർനേറ്റീവ് കറണ്ടൊക്കെ കൊടുത്ത് ഒരു മെഷറിങ് ഡിവൈസ് ഒരു മെഷറിങ് മീഡിയം ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഒരു പ്ലേറ്റ് ഇതാണ് ഒരു പ്ലേറ്റ് ഇത് മറ്റൊരു പ്ലേറ്റ് ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ഇതിൽ അതിനനുസരിച്ചാണ് എന്ത് ചെയ്ത് ഇവിടെ മെഷറിങ് മാറും അതൊരു പ്രോസറിൽ കണക്ട് ചെയ്തു അതെന്ത് ചെയ്യണം ഒരു കാലിബ്രേറ്ററിൽ മീറ്ററിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇതാണ് ലിക്വിഡ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ശരിക്കും ഇത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ട് പ്ലേറ്റ് ഉണ്ട് രണ്ട് പ്ലേറ്റിൻ്റെയും ഇലക്ട്രിക് ഇതിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള മീഡിയ ഏതാണ് ഡയലക്ട്രിക് മീഡിയം എയർ ആണുള്ളത് അല്ലേ ഒന്നുമില്ല അപ്പോൾ എയർ പിന്നെ എയറിൻ്റെ എന്തുണ്ട് കപ്പാസിറ്റൻസിൽ മാറ്റമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അത് വെച്ച് കാണിക്കുമ്പോൾ ഈ സാധനം എന്ത് ചെയ്യും കപ്പാസിറ്റൻസ് കുറവായിട്ട് ചിലപ്പോൾ താഴോട്ട് പോകും ഓക്കെ ലിക്വിഡ് ഇങ്ങനെ കൂടി കൂടി നമ്മൾ പെട്രോൾ അടിക്കുകയാണ് പെട്രോൾ അടിക്കുമ്പോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് എന്ത് ചെയ്യും ലിക്വിഡ് മുകളിലേക്ക് കൂടി കൂടി വരും ലിക്വിഡ് മുകളിൽ കൂടി വരുന്നതിനനുസരിച്ച് എന്ത് ചെയ്യാണ് എയർ മാറിയിട്ട് ലിക്വിഡ് ആവുകയാണ് ഈ ഡയലക്ട്രിക് മീഡിയം ഓക്കെ ഡയലക്ട്രിക് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ചേഞ്ച് ആവുകയാണ് അതിനനുസരിച്ച് എന്ത് ചെയ്യും നമ്മുടെ കപ്പാസിറ്റൻസ് ചേഞ്ച് വരും ഈ മെഷർമെൻറ്റ് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യും കപ്പാസിറ്റൻസിൽ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യും ഈ മെഷർമെൻറ്റിൽ ഡിവൈസ് മാറ്റം വരും അതനുസരിച്ച് പ്രോസസ്സുകൾ എന്ത് ചെയ്യും ടാങ്ക് വരുന്നതിനനുസരിച്ച് എന്ത് ചെയ്യും ഇത് ഫുള്ളിലേക്ക് മാറും അപ്പോൾ ഡയലക്ട്രിക് മീഡിയത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യുക മാറ്റം വരികയാണ് അതനുസരിച്ച് കപ്പാസിറ്റൻസ് മാറ്റം വരുന്നു അതനുസരിച്ച് എന്ത് ചെയ്യാണ് നമ്മുടെ ഇലക്ട്രിക് ഫ്യൂൽ ടാങ്ക് നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ കാര്യമായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് പിന്നെ ട്രാൻസ്ഡ്യൂസേഴ്സിനെ പഠിച്ച് കപ്പാസിറ്റി ട്രാൻസ്ഡ്യൂസറിൻ്റെ അപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ മൈക്രോഫോൺസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ഫ്യൂൽ ടാങ്ക് നമ്മളെ ഫ്യൂൽ ടാങ്കിൽ പിന്നെ മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ലിക്വിഡ് മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പെട്രോൾ എത്ര ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നു പിന്നെ ടച്ച് സ്ക്രീൻ ഫോൺസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നു വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ സി എഫ് സെവൻ എ ബൈ ഡി ആണ് അതിൻ്റെ ഏരിയ ഓഫ് ക്രോസ് സെക്ഷനിൽ എന്തൊക്കെ കപ്പാസിറ്റൻസിൽ ചേഞ്ച് വരുന്നതിനനുസരിച്ച് എന്ത് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ കറണ്ടിൽ ചേഞ്ച് വരിക അതാണ് കപ്പാസിറ്റി ട്രാൻസ്ഡ്യൂസർ എന്ന് പറഞ്ഞത് അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ അനുസരിച്ച് നമ്മുടെ എന്നെ മൂന്ന് കാരണം കൊണ്ടാണ് കപ്പാസിറ്റൻസ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുക ഒന്നെങ്കിൽ പിന്നെ ഡയലക്ട്രിക് കോൺസ്റ്റൻറ്റിൽ മാറ്റം വരിക അതായത് ഏ ഏരിയ ഓഫ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഏരിയ ഓഫ് ഓവർലാപ്പിംഗ് ഏരിയാസിൽ മാറ്റം വരിക അതുപോലെ രണ്ട്